వెల్కమ్ టు శివ మధు నేను మధుమిత శివ బాలాజీ ఇవాళ మనం శివ బాలాజీ గారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం సర్ప్రైజ్ అవుతారా లేదా అని ఐ టెల్ యూ ఓకే ఐమ్ ఆఫ్ టు ఎయిర్పోర్ట్ ఐ బీ వ్లాగింగ్ ఓకే మారేడుమిల్లి వెళ్తే ఐ మేక్ ఏ వ్లాగ్ అన్నాను కదా ఎంత శివ గారికి కూడా నేను వస్తాను రాను వస్తాను రాను అని ఇంకా టూ డేస్లో వాళ్ళు షూట్ అయిపోతుంది సో రాను అని చెప్పేసాను సో హీస్ థింకింగ్ దాట్ నేను రాను అని హలో ఆసదా ఒక్క నిమిషం కిందకి వెళ్తున్నా యాజ్ యూ కెన్ సి ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరేసాను అది కూడా క్యాబ్లో క్యాబ్లో ఎందుకంటారా ఒకవేళ మా కార్లో వస్తే శివ గారు డ్రైవర్స్కి ఏమన్నా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు కొంచెం ఏదన్నా తడబడినట్టు మాట్లాడితే శివ గారికి గెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అని ఐ డు నాట్ వాంటెడ్ టు టేక్ స్లైటెస్ట్ రిస్క్ ఆర్ స్లైటెస్ట్ ఛాన్స్ ఆల్సో అందుకే క్యాబ్లో బయలుదేరేసాను ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అయిపోయాను ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేయడమే కాదు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అండ్ దట్టు శివ బాలాజీ గారు ఇలాంటి షార్పెస్ట్ మైండ్ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర మనం ఆ సర్ప్రైజ్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడం బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనమాట సో ఐమ్ ఆన్ ద టఫ్ మిషన్ అని చెప్పాలి అండ్ ఇంతకుముందు టర్మినల్ నుంచి రన్వే వరకు ఓపెన్ ఉండేది అంటే మనం బస్సులో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు రన్వేస్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉండేవన్నమాట ఇప్పుడు ఆ వాల్స్ ఏదో కట్టేసి మనం రన్వేకి వెళ్ళడానికి కంప్లీట్ వేరే రూట్ చేశారు సో ఎవ్రీ టైమ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఏదో ఒక ఇంప్రూవైజేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో నేను బయలుదేరింది కూడా శివ బాలాజీ గారు హోలీ రోజు బయలుదేరిన సేమ్ ఫ్లైట్ అనమాట త్రీ థర్టీ పిఎం ఫ్లైట్ సో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫ్లైట్ నావ్ స్పెసిఫిక్గా ఈ టైమింగ్స్ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే శివ గారు పొద్దునే లేచినప్పుడు కాటేజ్ దగ్గర నెట్వర్క్ ఉంటుంది సో షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు తను నాకు కాల్ చేసి బాయ్ చెప్పేసి షూట్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ఒకవేళ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటే ఆ టైంలో కనుక కాటేజ్కి వస్తే మళ్ళీ నెట్వర్క్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు నెట్వర్క్ వచ్చిన వెంటనే కాల్ చేస్తారనమాట దట్ విల్ బీ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టు టూ థర్టీ మధ్యలో సో ఇవన్నీ నేను చూసుకొని ఒకవేళ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు శివ గారు నాకు కాల్ చేస్తే నేను కాల్ అటెండ్ చేయడానికి ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడానికి ఈ టైమింగ్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నా అనమాట టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను టెన్షన్గా ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను బట్ టెన్షన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది శివ బాలాజీ గారు గెస్ట్ చేస్తారేమో ఎక్కడైనా అని నేను టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వెంటనే శివ బాలాజీ గారు స్టాఫ్కి ఇన్ఫామ్ చేశాను అనమాట ఇట్లా నేను వస్తున్నాను సార్కి చెప్పొద్దు అని అండ్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ టీంలో కూడా వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నారు స్టాఫ్ బికాజ్ మనం అక్కడ ఫారెస్ట్లో లొకేషన్ని వెతుక్కొని వెళ్ళడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట సో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే వెహికల్ పంపిస్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్కి సో వాళ్ళు నన్ను లొకేషన్కి తీసుకెళ్తారు బట్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో నెట్వర్క్ ఉండదు మనం వెతుక్కొని వెళ్ళడం ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఐఎమ్ లిటిల్ వరీడ్ నేను ల్యాండ్ అయిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుందా లేదా వాళ్ళు కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చేస్తారా ఇవన్నీ భయం భయంగా ఉంది బట్ లెట్స్ సి హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఇప్పుడు రాబోతున్న ఫ్లైట్ అనౌన్స్మెంట్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి బికాస్ మన హిస్టరీ గురించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు నాకు తెలియని ఒక విషయం నేర్చుకున్నాను ఇవాళ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు భగత్ సింగ్ గారు ఏర్పాటు చేసిన నవ జవాన్ భారత్ సభ గురించి కమెంట్స్ లో చెప్పండి పొలాలు చెట్లు వాగులు నదులు చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ రాజమండ్రిలో ల్యాండ్ అయిపోతున్నాను అనమాట రాజమండ్రి రీచ్ అయిపోయాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్ ఆల్రెడీ డ్రైవర్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాల్ చేశారు తను యాక్చువల్గా లొకేషన్కి వెళ్తే నెట్వర్క్ దొరకదు అని ఇవాళ లంచ్ టైం నుంచి హీ స్టేయింగ్ ఎట్ ద కాటేజ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మీ అంట థ్యాంక్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్
as you can see idi rajmandri airport ఇంతకు ముందు ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత రన్వే నుంచి నడుచుకొని టర్మినల్ కి వెళ్లే వాళ్ళం అనమాట అంటే ఎయిర్పోర్ట్ లోకి వెళ్లే వాళ్ళం థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇప్పుడు బస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అమ్మయ్య కార్ ఎక్కేశాను పుట్టింటికి రా చెల్లి టైమ్ లో ఆ మూవీ షూటింగ్ కి రాజమండ్రి వచ్చాను ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రాజమండ్రి రావడం ఇదే అన్నమాట సో గుర్తుకొస్తున్నా ఈ టైప్ లో ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ నాస్టాలజిక్ అవి తీసి పెట్టేసుకో కొరియర్స్ ఇంకేముంది శివ బాలాజీ గారిని కలిసి సర్ప్రైజ్ చేయడమే మిగిలింది ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో రీచ్ అయిపోతాము మారేడుమిల్లి రాజమండ్రి నుంచి మారేడుమిల్లికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది అనమాట ఘాట్ రోడ్ లాగా ఫారెస్ట్ రోడ్ ఉంటుంది సో మరీ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళలేము సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది అండ్ త్రూ అవుట్ జర్నీలో మనకి నెట్వర్క్ ఉండదు అంటే అక్కడక్కడ ఊరు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కొంచెం నెట్వర్క్ వస్తుంది కానీ కాన్స్టెంట్గా నెట్వర్క్ అస్సలు ఉండట్లేదు ఐఎమ్ హోపింగ్ శివ బాలాజీ గారు నాకు కాల్ చేయకుండా ఉండాలి అని ప్రే చేస్తున్నాను సూర్యాస్తమయ సమయానికి నీలి మేఘాలు అలా కమ్మేసి వర్షం పడేలాగా ఆ మట్టి వాసనకి ట్రావెల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సాయం సమయాన ఇంకొద్దిసేపట్లో వాన పడబోతుందేమో అన్నప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చేవి వేడివేడి పకోడీలు అది కూడా ట్రావెల్లో ఎదురుగా కనిపిస్తే ఆగకుండా ఉంటామా సో రంప చూడవరం వచ్చేసామన్నమాట అక్కడ వేడివేడిగా జిలేబీ పకోడీ లాగించేసా రంప చూడవరం రిజర్వాయరా లేకపోతే ఏదైనా పేరు ఇంకో అరగంటలో రీచ్ అయిపోతాం అనగా రంప చూడవరం రాగానే నాకు నెట్వర్క్ వచ్చింది నెట్వర్క్ వచ్చిన వెంటనే శివ గారి దగ్గర నుంచి మిస్డ్ కాల్ అలర్ట్ మెసేజ్ ఉండిందనమాట సో ఇంకా నా టెన్షన్ మామూలుగా పైలప్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కన్ఫ్యూషన్ రూమ్కి వెళ్దామా లొకేషన్కి వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ చేద్దామా అని చాలాసేపు తర్జన భర్జన తర్వాత నేను డిసైడ్ చేసుకుంది సరే లొకేషన్కే వెళ్ళిపోదాం ఫారెస్ట్ మధ్యలో షూట్ మధ్యలో అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అనేసి లొకేషన్కి వెళ్తున్నాను అనమాట ఆ దూరంగా కనిపిస్తుంది లైట్స్ వెలుగుతుంది కదా అదే వీళ్ళ షూట్ లొకేషన్ అనమాట ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాను శివ గారు క్యారవాన్లో ఉన్నారు అని డ్రైవర్ చెప్పాడనమాట ఎందుకంటే క్యారవాన్ బయట స్టాఫ్ నిల్చో ఉన్నారు నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది శివ గారి అసిస్టెంట్ సతీష్ అండ్ వీడియో తీస్తుంది మేకప్ మ్యాన్ సీను తనే మేకప్ మ్యాన్ సీను సో సీనుకి షార్ట్ రెడీ అని శివ గారిని బయటకు పిలవమని చెప్పాను ఎస్ నా సర్ప్రైజ్ విజిట్ సూపర్ సక్సెస్ అయింది శివ గారు సర్ప్రైజ్ మాత్రమే కాదు షాక్ అయిపోయారు షాక్ లో అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని అదే 
ready to chara single tells nice get up షూటింగ్ స్పాట్ కి వెళ్తున్నాం అనమాట అక్కడ నెక్స్ట్ సీన్ కోసం కావాల్సిన అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకొని లైటింగ్ కెమెరా తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు షార్ట్ డివిజన్స్ అవన్నీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసేసుకొని అన్నీ రెడీ అనుకుని ఫస్ట్ షాట్ ఏ తీసుకోవాలో ఆ షాట్లో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఉండాలో వాళ్ళని షార్ట్ రెడీ అని పిలుస్తారనమాట సో శివ గారి షార్ట్ రెడీ అయింది కాబట్టి స్పాట్కి వెళ్తున్నాం అయితే మీరందరూ మెయింటైన్ చేయడం గ్రేట్ సీను అందరికి చెప్పినట్టున్నాడు మీకు ఎవరు చెప్పలా మీరు లైఫ్ లో చెప్పాల్సింది అంటే సీను తొందరగా ఏం చెప్పుకోండి మళ్ళీ ఒక్క రోజే అన్నారు మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోతున్నామంటే అరౌండ్ నైన్ థర్టీ శివ గారికి ప్యాకప్ అయిపోయింది సో వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ కాటేజ్ అండ్ దట్స్ అవర్ కాటేజ్ ఇలా ఫారెస్ట్ మధ్యలో వుడెన్ కాటేజెస్లో కానీ ట్రీ హౌసెస్లో కానీ ఉండడం ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది అనమాట సో మీరు డెఫినెట్గా నేచర్ లవర్స్ అయితే యూ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ సో నా సర్ప్రైజ్ విజిట్ సూపర్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ గుడ్ నైట్ సీ ఆల్ టుమారో a very good morning from mild milli forest next day morning lechi refresh aipoyi ready aipoyamu breakfast chesi location ki bail deradame ప్రొడక్షన్ నుంచి శివబాలాజీ గారు ఆర్య చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న బాలాజీ అండి బాలాజీ అని తను ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ చీఫ్ అంట ఇక్కడ ఈ ఫిల్మ్ కి సో స్పెషల్ గా నేను వచ్చాను నా ఫేవరెట్ వడకర్రీ అండ్ సెట్ దోశ అని అడిగితే మన కోసం చేశారు మీరు కూడా రండి ప్రొడక్షన్ ఫుడ్స్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ వడకరీ సెట్ దోశ కాల్తుంది 
యూజువల్ గా మన మూవీ షూటింగ్స్ లో దొరికినట్టు సెట్ దోశ వాడి కర్రీ బయట అంత బాగా ఉండదు అండ్ అంత టేస్టీగా చేయరు అండ్ చాలా కామన్ గా దొరికే ఒక టిఫిన్ కాదు ఇది సో ఓన్లీ లిమిటెడ్ ప్లేసెస్ లోనే దొరుకుతుంది కదా బయట దొరుకుతుంది అసలు అవును నేను కూడా చూడలా మేబీ ఒక రోజు ఈ రెసిపీ ఎలా చేస్తారని నేను నేర్చుకొని మీకు చెప్తాను బికాస్ ఇంతవరకు నాకు కూడా తెలియదు వడలు చేసి వడ కర్రీ చేస్తారు మా అమ్మ వాళ్ళు మసాలా వడలు చేసి మసాలా వడలతో కూర చేసేవాళ్ళు మీరు చెప్పారు కదా వేడివేడిగా చేసి పంపించారు వేడివేడిగా చేసి ఉఫ్ ఉఫ్ అనుకుంటున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది అలా రిలాక్స్డ్ గా కూర్చొని పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకంటే శివ గారికి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాతే షూట్ అన్నారనమాట సో నిదానంగా బయలుదేరచ్చు నిన్న సేమ్ జరిగింది మేము స్టే చేసిన ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా మేనేజ్డ్ బై ఏపీ గవర్నమెంట్ అంట ఇది ఒక చిన్న కెఫెటేరియా ఆర్ రెస్టారెంట్ లాగా బట్ ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము చెప్పలేము ఎందుకంటే మేము అక్కడ ఏది ఆర్డర్ చేయలేదు ఏది తినలేదనమాట బికాస్ మా ఫుడ్ అంతా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు అండ్ ఈ ప్లేస్ పేరు వన విహారి నెక్స్ట్ టైం మీలో ఎవరైనా మారేడు మళ్ళీ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ స్టే ఇన్ వన విహారి and we are off to location and one of the must haves in marid malli is bamboo chicken or bamboo biryani but mem tinaledu unfortunately as i'm saying that production valle anni maaku baaga chesi pettaru anesi so maybe next time epudaina vellina appudu explore chestam emo kaani ee sari aithe bamboo chicken or bamboo biryani we didn't explore ఇవాల్టి లొకేషన్ రంపచోడవరం దగ్గరలో సో వీ ఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద షూటింగ్ లొకేషన్ అనమాట పాలెం రిజర్వాయర్ అనుకుంటా రిజర్వాయర్కి సంబంధించిన ఫ్లో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా బోటింగ్ ఇది పెట్టబల్ ఉంటుంది సి కొండలు ఆ మధ్యలో మనం 
ట్రావెల్ చేస్తే అవసరం ఉంటుంది అక్కడ ఉందండి బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది ఐ మీన్ ద గేట్స్ అనుకుంటా రిజర్వాయర్ గేట్స్ కదా ఇంత మంచి లొకేషన్ దొరికినప్పుడు ఫోటోషూట్ మస్ట్ కదా మరి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా చాలా ఫొటోస్ తీసుకున్నాము బట్ మీతోటి కొన్ని బెస్ట్ ఫొటోస్ షేర్ చేసుకుంటున్నా మారేడు మిల్లు నుంచి రంపచోడవరం వెళ్లే దారిలో ఉన్న ఈ స్పాట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎంత సీనిక్ గా ఉంది కదా చాలా అందంగా ఉంది వ్యూ అయితే అగ్గిరిపోయింది మీకు కూడా చాలా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ స్పాట్ మిస్ చేయకుండా విజిట్ చేయండి ఈ అడవి ప్రాంతం మొత్తం ఇలాంటి వాగులు వాటర్ స్ట్రీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ చూసారా చేపలు కూడా ఎంత క్లియర్గా విజిబుల్గా కనిపిస్తున్నాయా బయటకి ఇటుక బట్టీలు చిన్నప్పటి నుంచి చూసేవే అయినా ఈ మధ్య కాలంలో సిమెంట్ బ్రిక్స్ వచ్చాక నేను ఇటుక బట్టీని చూడలేదు సో చాలా రోజుల తర్వాత చూడ్డం అనమాట లొకేషన్కి రీచ్ అయిపోయాము లంచ్ చేసేసి శివ గారు రెడీ అవ్వాలన్నమాట ఏంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ తింటూనే ఉన్నారు అనుకుంటున్నారా లేదండి యాక్చువల్గా టైం ల్యాబ్స్ ఉంది కానీ మనకి వీడియోలో అంత టైం ల్యాబ్స్ వేర్ అనేబుల్ టు షో మెత్తాళ్ళు కోడి తిండ్లు కూర ఈ కూర నేను అమ్మ చేస్తే తప్పితే ఎప్పుడు ఎక్కడ తినను తినలేదు కూడా ప్రిఫర్ కూడా చేయండి తినడానికి ఇవాళ ట్రై చేద్దాం బాగానే ఉందండి అయితే మీ ఫుడ్ అంతా చికెన్ ఇస్ ఆల్సో నైస్ ఉందా నేను కనిపించిన రైస్ ఉందా అయిపోయిందా ఉందా మళ్ళీ నెక్స్ట్ అనంతపూర్ ఉంది కదా సరిపోద్దా మళ్ళీ కనిపించి కావాలా మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తా బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది అండ్ మీరు కొంచెం గుజ్జు ఉంచమన్నారు కదా సీను హాయ్ చెప్పు మేకప్ మ్యాన్ సీను అన్ని దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా చాలా బాగా చూసుకుంటాడు ఎన్ని అవునా ప్రతిదీ నాకు ఫోన్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నిటికంటే బెస్ట్ థింగ్ అది మీకు తెలీదా స్పై కాదు అంటే తను రెస్పాన్సిబుల్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు అంతే స్పై లాక్ డార్క్ మేకప్ ఒకటి ఒకసారి సార్ స్కిన్ కి పక్కన పెట్టదు ఓకే
కొంచెం నల్లగయ్యారు హీస్ బాను ఐ హాయ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాడు అంతేనా మీ ఇక్కడ స్కిన్ కి అది కూడా మ్యాచ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు అవునా అది కూడా కలర్ చేస్తారా అంతేలే మ్యాచ్ అవ్వాలి మొత్తం మాకు యోగి అప్పుడైతే ఇట్ వాజ్ లైక్ బికాస్ హ్యాండ్స్ అంతా మట్టిలో పని చేసినట్టు ఉండాలి కదా అందుకని డార్క్ మేకప్ వేసి మళ్ళీ అంబర్ పౌడర్ అవన్నీ వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా పెడతారా అడ్డ అంటే సైడ్ పాపడ్ తీసి ఇది ఇవాల్టి షూటింగ్ స్పాట్ అనమాట అండ్ ఈ స్పాట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే వాటర్ స్ట్రీమ్ రన్ అవుతుంది వాటర్ సౌండ్ బర్డ్ సౌండ్స్ అండ్ వెదర్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఆసమ్ అనమాట అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాక యూనిట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే రీసెంట్ పాస్ట్లో ఈ స్పాట్లో చాలా మూవీస్ షూట్ చేశారంట షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక టూ త్రీ షాట్స్ తీసిన తర్వాత అనుకోకుండా వర్షం పడింది అనమాట యాక్చువల్గా ఆ సీన్కి వాళ్ళకి వర్షం కావాలంట సో మొత్తం సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ న్యాచురల్ రేంజ్లో షూట్ స్టార్ట్ చేసేసారు మోస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిటీస్లో పెరిగి లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్స్కి లగ్జూరియస్ థింగ్స్కి బాగా అలవాటు పడిపోయాం బట్ ప్రకృతి వనరుల కంటే బెస్ట్ లగ్జూరియస్ థింగ్స్ ఈ లోకంలోనే ఉండవని నా అభిప్రాయం మారేడు మిల్లిలో షూట్ ఫినిష్ చేసుకొని యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ కాకినాడ బయలుదేరుతున్నారు అందరూ సో వీఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ కాకినాడ అనమాట మారేడు మిల్లి నుంచి కాకినాడ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది సో బై ద టైమ్ వీ రీచ్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అనమాట ఇంకా తినేసి పడుకున్నాం బికాస్ శివ గారికి పొద్దునే షూట్ ఉంది కాబట్టి A very good morning from Kakinada. 
సో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్ప్రెడ్ అనమాట ఇదంతా కాకినాడలో షూట్ డే నేను స్కిప్ చేసేసాను బికాస్ నేను షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళలేదు శివ గారు మాత్రం పొద్దునే వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు షూట్ చేసి వచ్చారు అండ్ దాని తర్వాత ఫ్లైట్స్ లేవు కాబట్టి వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ద నెక్స్ట్ డే అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ట్రావెల్ డే సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి మేము ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరాలి బికాస్ కాకినాడ నుంచి రాజమండ్రికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రావెల్ మళ్ళీ అండ్ వన్ టెన్కి మాకు ఫ్లైట్ అనమాట మాతో పాటు ఉన్నది అక్షయ్ శివ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సాత్విక్ వాళ్ళ కజిన్ అనమాట తను అక్కడే కాకినాడలో ఉంటాడు కాబట్టి కాకినాడ స్పెషల్ స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు మాకు థ్యాంక్ యూ అక్షయ్ బాయ్ రాజమండ్రి ల్యాండ్ అయిపోయామా
చాలా మంది మా రెడ్మిల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇది మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్